ஹாய் லகேஷ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இது உங்கள் கேப்டன் ராப் கேமிங் சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா கேப்டன் ராப் வழங்கும் இந்தியன் ட்ரெயின் சிமிலேட்டரோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோ தான் கைஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நம்ம பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ட்ரெயின் சிமிலேட்டரில் கெரியர் மோட்டில் தான் நம்ம ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஸோ அதனால் அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு சீசன் இருக்குது அந்த ரெண்டு சீசன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் மூணாவது சீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த சீசன் ஆஃப் யூனிட்டி அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு மிஷன்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம எட்டு ஏற்கனவே கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இன்னும் ஒரு அஞ்சு மிஷின் தான் பாக்கி இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மிஷின் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அதை நம்ம எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறாங்க இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கூட டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் யூனிட்டியாக த சீசன் ஆஃப் யூனிட்டி அப்படிங்கிறக்கூடிய சீசனில் இருக்கக்கூடிய மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு மிஷின்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ற வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு ஏதாவது புதுசா வந்து இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விலைக்கு நல்ல பண்ணுங்க அப்பதான் அடுத்த அடுத்த புது புது வீடியோஸ் பண்ண முடியும் நீங்க அதை பத்தி என்ஜாய் பண்ண முடியும் நம்ம கொஞ்சம் கூட டைம் மிஸ் பண்ணும் த சீசன் ஆஃப் யூனிட்டி அப்படிங்கிற மிஷின் கம்ப்ளீட் பண்ற வீடியோ போயிடலாம் ஸ்டேடியூ ஓகே சார் நான் சொன்ன மாதிரி த சீசன் ஆஃப் யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் மிஷனை பார்த்தாலும் ஸோ இந்த மிஷின் என்ன பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா த கிரேட் கைட் ஃபெஸ்டிவல் ஸோ அது ஒன்றுமே இல்லை அந்த இடத்துல வந்து பேப்பர் லேட்டன்ஸ் லேண்டன்ஸ் அண்ட் கைட்டில் வந்து வானுயரம் பறக்கணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அது மூலிமா நம்மளோட சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கணுன்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் தான் கைஸ் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம டெலிவரி கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த இந்தியன் ட்ரெயின் சிமிலேட்டரில் தேர்ட் சீசனில் இருக்கக்கூடிய மிஷின்ஸு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு மிஷினு அதில் நம்ம வந்து இப்போ ஒன்பதாவது மிஷினில் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு இவன் வந்து லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ பார்க்குறதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிமெண்ட் கான்கிரீட் வந்து ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ண மாதிரி சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கு ஸோ ஒரு இது என்னென்னு தெரில பழுப்பு மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அது பைப்பாக என்னன்றதை கிளியர் கிளியராகவும் இவங்க சொல்லலை ஸோ அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இது என்ன பக்குன்னு தெரில ஸோ இவங்க சொல்கிறது எல்லாமே சிமெண்ட் கான்கிரீட்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம கொடுக்கணும் டெலிவரி பண்ணணும் டெலிவரி பண்ணணும் வந்து பட் நம்மளோட சப் வந்து என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கான தீம் பார்க் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கன்ற மாதிரி தான் வந்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதிலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வாட்டர் சைட் பண்ணுறதுக்கா இல்லை நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பைப்பான்றது எனக்கு கிளியராக தெரியல ஸோ இப்போ நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு எங்கே போய் நம்ம டெலிவரி கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி அந்த பட்டேல் அவரோட செலை நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து டெலிவரி கொடுக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இடத்துலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு கைஸ் ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மிஷின்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால இந்த இந்தியன் ட்ரெயின் சிமுலேட்டரில் நம்மளுக்கு ஏதாவது கஸ்டம் மோடு மாதிரி நம்ம ப்ளே பண்ண முடியும் அண்ட் கஸ்டம்லேயும் நிறைய சேலஞ்சஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதையெல்லாம் அடுத்தடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்டேஷன்லேயும் இருந்து பேசஞ்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் ட்ராப் பண்ணுறது பிக்கப் பண்ணுறது மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் அதை வந்து இந்த கெரியர் மோடு ஃபுல்லாத்தையும் மூணு சீசனை கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் அடுத்தது பண்ண முடியுது ஸோ அதனால் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கம்ப்ளீட்டும் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இத்தனை வீடியோலாம் நம்ம சொல்லி வச்சுருப்போம் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய நம்மளுக்கான கேமரா மோட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது மூலிமா நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியுது அண்ட் வைப்பர் லைட்டு எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்ல கேம் தான் மொபைலில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறதுல ஓரளவுக்கு நல்லா கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இருக்கிற டைனமிக்க கேமராலாம் நம்ம வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கேமரா ஆங்கிள் மாறிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது மூலிமா கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் அண்ட் கொஞ்சம் ஸ்பீடும் பண்ணியிருப்பாங்க சில சில மிஷின்ஸ் கிட்டத்தட்ட பதிமூணாவது சீசன் அதாவது இந்த தேர்ட் சீசன் சீசன் ஆஃப் யூனிட்டி அப்படிங்கிறக்கூடிய சீசனில் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு மிஷின் பதிமூணு மிஷினுக்கான டிஸ்டன்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியான டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாயிரம் மீட்டர் ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸில் தான் எடுத்துகிட்டு போய் போறதுக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தான் அதிக அதிகமாக போயிட்டே இருக்குது தவிர்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் வந்து சேமான ரூட் தான் ஸோ அதனால தான் சின்ன சின்ன மிஷின்ஸ்லாமே அப்படியே வச்சுருக்கோம் அண்ட் பெரி
அண்ட் இந்த ரெண்டு இடம் தான் மோஸ்ட்டாக நம்ம போய் கொடுத்துட்ருக்கோம் குவாரி ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களில் தான் நம்ம போய் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் ரிப்பீட்டட் மிஷினாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சீசனை மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ஒரு பதிமூணு மிஷின் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஜாஸ்தியாகவும் இருக்குது அண்ட் ரிப்பீட்டட் மிஷினும் வருது ஒரு இடத்துக்கு போய் டெலிவரியும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட்டாக டேம் கட்டுறதுக்கும் அண்ட் தீம் பார்க் மேக் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டாச்சுக்கு சம்மந்தப்பட்ட பொருளும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டுருக்கோம் ஸோ அதனால் சேம் ரிப்பீட்டட் லொக்கேஷனும் அண்ட் ரிப்பீட்டட் மிஷின் மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து சில இடங்களில் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடும் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டாச்சு இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு நானூறு மீட்டரில் வந்துருச்சு கை ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவும் வந்துட்டோம் ஸோ இது வந்து சின்ன டிஸ்டன்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் மிஷினுக்கு வந்து ஸ்பீட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பட் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பெரிய லாங் மிஷின்ஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மிஷின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் ஸோ ஃபைனலி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் ஸ்டாச்சு வந்து இன்னும் ஒரு இரநூறு மீட்டர் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம திருமண உடனே நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டாச்சு தெரிய ஆரம்பிச்சிருங்க ஏன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தான் ஸ்டாச்சுவே இருக்குது ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டும் பண்ண முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ இங்கே ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் முன்னாடி போய் தான் ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கேமரா ஆங்கிள் மோடு மாற்ற மாதிரி இவன் வந்து ஸ்லோவாக நின்றுட்டான் ஸோ இவனை கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் விட்டுருவோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி த்ரீ மீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மீட்டர்ஸ் தாண்டிட்டாலே போதும் இந்த மிஷின் வந்து ஃபஸ்ட்டு மிஷின் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குது அந்த த கிரேட் கைட் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறக்கூடிய மிஷின் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க சந்தர கஷ்டம் இல்லை நீங்கள் ஆங்கிள்ஸ் மாற்றிக்கிட்டு வந்தாலும் சரி நீங்கள் ஆக்சலரேட்டர் இந்த த்ராட்டலில் நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் அதை மட்டும் தான் நம்ம ப்ளே பண்ண போகிறோம் அதை மட்டும் தான் நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டிவ்மே பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆங்கிள்ஸ் மாற்றிக்கலாம் அண்ட் இந்த ஸ்லோ போகிறது ஸ்பீடாக போகிறதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸுமே நல்லா தான் இருக்குது அண்ட் ஃபைனலி நம்ம ஸ்டாச்சுக்கும் வந்துடும் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு இன்னும் எல்லோ சிக்னல் பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லோ சிக்னலில் விழுந்துருச்சு ஸோ இதுக்கு அடுத்தது ரெட் சிக்னல் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் பட் நம்ம அவ்வளோ தூரம் போக தேவையில்லை நம்ம அந்த இடத்துல போய் நிறுத்தணும் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக ஸோ அதை தான் சொல்கிறானுங்க ஸோ பார்த்துக்கலாம் நம்மளோட ஸ்டாப்பிங்கும் வந்துருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல நிறுத்தினாலே போதும் நம்மளுக்கான ஃபஸ்ட்டு மிஷின் வந்து கம்ப்ளீட்டும் ஆகிடுங்க ஸோ இந்த மிஷினை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்து என்ன மிஷின் கேக் கொடுக்குறாங்கன்றதையும் பார்த்துருவோம் ஸோ அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி இந்த மிஷின் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடும் ஸோ நம்மளுக்கு லோடும் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம் அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் அந்த வாட்டர் பலூன்லாம் பறந்துட்டுருக்கானுங்க அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லேண்டன்ஸ்லாம் இங்கே இருந்து பேப்பர் லேண்டன்ஸ் எல்லாருமே விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் நம்மளும் கவிதாவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்களும் விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது போக போக நம்மளுக்கு வந்து சந்தோஷம் பரவன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஸ்டாச்சு ஆகிட்டுக்கு போகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஸ்டாச்சுவோட பேக்ரவுண்டில் பாகுபலி சில மாதிரி காமிச்சு அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க ஸோ மேபி அது தான் சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கீழேருந்து அதிகமாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம ஆள் உஷார் பண்ணிட்டார்னு நினைக்கிறேன் பட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கலாமான்னு கேட்குறாங்க சரி ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இவரும் சொல்கிறோம் அப்படி ஸோ அதுக்காக லவ் ஆகிடுச்சான்னு ஓகேன்னு சொல்கிற முடியாது ஏன்னா அவங்க லாஸ்ட் மிஷின்லேயே வி ஆர் ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அது என்ன ஆகுன்றது போக போக தான் தெரியும் அதுவும் பார்த்துடலாம் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு மிஷின் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒன்பதாவது மிஷினை நம்ம கம்ப்ளீட்டும் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது பத்தாவது மிஷின் கண்டினியூ ஸ்டோரி கொடுத்து அந்த பத்தாவது மிஷின் என்னன்றதையும் பார்த்துருவோம் ஸோ பத்தாவது மிஷின் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மொட்டேராஸ் மெஜஸ்டிக் ரோர் அப்படிங்கிறக்கூடிய மிஷின் தாங்க ஸோ இது ஒன்றுமே இல்லை உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஸ்டேடியம் வந்து இந்த மொட்டேராவோட ஸ்டேடியம் தானாம் ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்டேடியமில் தான் நம்மளோட இந்தியன் வெர்சஸ் ஆஸ்திரேலியன் அப்படிங்கிறக்கூடிய ஃபைனல்ஸ் வந்து நடக்க போக தான் ஸோ
ட்ரைவ் பண்ணும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்மளாலே நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்களை வச்சு நம்மளால் மேக் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளால் கஷ்டம் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நம்மளுக்கு எது தேவையோ அதை நம்மளால் செஞ்சு நம்ம வந்து அதை அது மூலிமா ரைடும் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதெல்லாம் இந்த கெரியரில் இருக்கக்கூடிய மூணு சீசன் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அதை போய் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் அது கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு தேவையான சிட்டி கூட நீங்கள் வந்து அதாவது உங்களுக்கு தேவையான ஸ்டேஷன் கூட நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அது மூலிமா நம்மளால் போய்ட்டு இருக்க முடியும் ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது இன்னும் கூடிய விரைவில் இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாலே போதும் ஸோ நம்ம ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நம்மளுக்கு தேவையான கஸ்டம் பண்ணி நம்மளால் அதாவது ரைட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் நம்மளுக்கு வேறு பெரிய மிஷின் இல்லை நம்ம இங்கே நம்மளோட சூரத் ஸ்டேஷன் நினைக்கிறேன் ஸோ அங்கேருந்து நம்ம மும்பைக்கு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ட்ராப் பண்ணும் பேசஞ்சர் ட்ரெயின் தான் ஸோ இது வந்து டெலிவரி கொடுக்கறது கூடியது ஸோ இது வந்து நார்மல் லோக்கல் ட்ரெயின் மாதிரி ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வந்து நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் அப்படிங்கிறக்கூடிய மும்பை ஸ்டேஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணாலே போதும் இந்த மிஷின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளுக்கு அந்த மும்பை ஸ்டேஷன் இன்னும் ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்லேயே வந்துடும் ஸோ மும்பை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி அந்த ஹவுசிங் போர்ட்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கு பட் நம்ம மும்பை ஸ்டேஷன் போனதில் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைடில் பேனர் பார்த்தீங்கன்னா மும்பைக்கான மும்பை இண்டியன்ஸ்க்கான பேனருமே இருக்குது ஸோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுங்க அது இந்தியன் டீமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை மும்பை இண்டியன்ஸாகவும் இருக்கலாம் பட் நம்ம இப்போ வந்து மும்பை தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ மேபி அது மும்பை இண்டியன்ஸாகவும் இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி குட்டி குட்டி பேனர்ஸாக இருந்தாலும் சரி குட்டி குட்டி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சிமிலேட்டர் கேமை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு அண்ட் ஃபைனலி நம்மளுக்கான மும்பை இன்னும் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் வந்துருங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த சைஸ் அண்ட் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய பத்தி மிஷின்ஸ் பதிமூணில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மிஷின் மட்டும்தான் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன மிஷினாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வேறு வேறு மாதிரியான மிஷின்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க பட் இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பேசஞ்சர் ட்ரெயின் தான் ஓடிட்டுருக்கோம் ரொம்ப நாளாக நம்ம வந்து கூட்ஸ் ட்ரெயினில் தான் பொருட்களை நம்ம வந்து டெலிவரி தான் கொடுத்துருந்தோம் பட் இந்த மிஷினை பொறுத்து தான் கேஸ் நம்ம வந்து பேசஞ்சர் ட்ரெயினை எடுத்து ஓட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம மும்பைக்கும் ரீச் ஆகிடும் பட் ஸ்பீட் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்துட்டோம் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்மளோட லெவலும் கம்ப்ளீட்டும் ஆகி முடிச்சிருச்சு ஸோ இந்த தேர்ட் சீசன் சீசன் ஆஃப் யூ இந்த சீசன் ஆஃப் யூனிட்டி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மிஷினில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு மிஷின் அதில் பத்து மிஷன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது பதினோராவது மிஷின் தான் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ஸ்டண்ட் ஷோ டவுன் ஸோ இதில் ஒன்றுமில்ல கேஸ் நம்மளை வந்து ஒரு ஸ்டண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒரு சினிமாட்டிக் லெவலில் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் முதல் அடி எடுத்து வைங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க ஸோ அதை நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி போக ஆரம்பிச்சலாம் ஸோ இது எந்த மாதிரியான மிஷின்னு தெரில நம்ம ட்ரெயின் ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ஸ்டண்ட் பண்ணணுமா இல்லை அந்த நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி ஷூட்டிங் எடுத்தாங்களா அந்த மாதிரி ஷூட்டிங்கில் பண்ணுவாங்களான்றது எனக்கு கிளியராக தெரியல ஸோ இது போக போக தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அது எந்த மாதிரியான மிஷின் நம்ம அதில் எந்த மாதிரியான ஸ்டண்ட் பண்ண போகிறதையும் பார்த்துருவோம் ஸோ அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாகவுமே இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சூரத் ஸ்டேஷன் தான் கைஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் சூரத்தா இல்லை என்னன்னு தெரியல ஸோ அது கிளியராகவும் நம்மளுக்கு வந்து தெரியல ஃபைனலி நம்ம சூரத்துன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ சூரத்தோட ஸ்டேஷன்லேருந்து மும்பை ஸ்டேஷன் தான் போக போகிறோம் ஸோ இது வந்து நார்மல் கூட்ஸ் தான் கைஸ் ஃபுல்லாக வந்து ஆயில் டேங்க் மாதிரி தான் இருக்கு பெட்ரோலியம் டேங்க் மாதிரி ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து மும்பைக்கு தான் போக போகிறோம் ஸோ மும்பை போய் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் இது எந்த மாதிரி மிஷின்ன்றதையும் பார்த்துறோம் அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ போகும்போதே நம்ம ஸ்டண்ட் எதாவது பண்ணணுமா இல்லை நம்மளுக்கு ஸ்டண்ட் வந்து இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து கொடுப்பாங்களான்றதையும் பார்த்துறோம் அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எந்த மாதிரி இடத்துல வரப்போகுதுன்றதையும் பார்த்தா தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் முடியாதுன்றது தெரியும் அண்ட் சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடும் பண்ணிடுவோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் டியூரேஷன் காரணமாக ஸோ அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் தான் நம்மளுக்கான மும்பையும் இருக்கும் ஸோ இதோட ஸ்பீட் லிமிட் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்த வழியில் தான் போகிற போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் மிஷினுமே மும்பை தான் போயிருந்தோம் ஸோ அதனால் இந்த மிஷினும் மும்பை தான் அதனால் கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே இன்க்ரீஸ் ப
மும்பை வந்துடும் பட் இன்னும் நம்மளுக்கு அது என்ன மிஷின்றது எந்த மாதிரி இடத்துல பண்ண போகிறோன்றது நம்மளுக்கு இன்னும் எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கொடுக்கவே இல்லை ஸோ அதை நம்ம மும்பை போனதுக்கப்புறம் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதையும் பார்த்துடலாங்க ஸோ ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மும்பை இண்டியன்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பேர் ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இருக்காங்க அந்த பேனருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸ்லாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்ஸ் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க பட் அது நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியல நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு கிரிக்கெட்டும் அந்தளவுக்கு இது நம்மளுக்கு தெரியாது அண்ட் அது மட்டும் நம்ம நார்த் இந்தியன்ஸ் நார்த் சைட்லையும் நம்ம அதிகமாக போய் எக்ஸ்ப்ளோர்லாம் பண்ணது கிடையாது ஸோ அதனால் இங்கெல்லாம் இப்படி தான் இருக்குமான்றது நம்மளுக்கு ஒரு டவுட்டாக தான் இருக்கு பட் சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் நல்லா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மிஷின் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரியான நம்மளுக்கு வந்து மிஷின்ஸ் கொடுக்குறாங்க அண்ட் அதை எப்படி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுலாம் பார்த்துறோம் ஸோ ஃபைனலி நம்ம மும்பை வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன் சார் பெரிய பெரிய ஹைட்டி பில்டிங்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் பெரிய பெரிய கம்பார்ட் அதாவது அப்பார்ட்மெண்ட்ஸும் பெருசு பெருசாக கட்டி வச்சுருக்காங்க அண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்னு சொல்ல வந்துட்டேன் ஸோ அதை மட்டும் மன்னிச்சிக்கோங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட பழைய சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட்ஸுமே நிறையவும் வந்துருச்சு ஸோ ஃபைனலி நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் நம்மளுக்கு என்ன மும்பை ஸ்டேஷனையும் ரீச் பண்ணிவிடும் ஸோ இன்னும் ஒரு நைன்டி மீட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ சிக்னலில் இருக்கும் ஸோ அது அடுத்து ரெட் சிக்னலாக தான் மாறப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம க்ராஸ் பண்ணோம் அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு நம்ம ரெட் சிக்னல் நின்று தான் ஆகணும் பட் நம்ம இந்த வீடியோஸில் எந்த ஒரு வீடியோஸ்லையும் நம்ம வந்து சிக்னலில் நம்ம ஓபேவே பண்ணல பட் நீங்கள் ரியல் லைஃப்பில் எந்த ஒரு சிக்னல் இருந்தாலும் நம்ம ஓபே பண்ணி தாங்க யூஸ் ஆகணும் அது ரொம்ப ரொம்ப மதிக்கத்தக்க ஒரு விஷயமானது வந்து சிக்னல்ஸு ரோட் சிக்னல்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை எந்த ஒரு நீங்கள் போகிற இடத்துல ட்ராவல் பண்ண போக இடத்துல சிக்னல்ஸ் வச்சு அதை மதிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ அது எதுக்குனா நம்மளோட உயிரை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் அதை மதிக்காமல் போகிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அண்ட் சட்டத்துப்படி குற்றமும் கூட ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை வந்து கரெக்டாக ஓபே பண்ணி போகிறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் உங்களுக்கும் சரி உங்களை நம்பி இருக்கவங்களும் சரி எல்லாருக்குமே சரி அண்ட் ஃபைனலி நம்ம வந்து மும்பைக்கும் ரீச் ஆகிட்டோங்க கைஸ் கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸில் நம்மளுக்கான ஸ்டாப்பிங் வந்துடும் ஸோ ஸ்டேஷனுக்குள்ளே வந்துடும் பட் கரெக்டாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க இடத்துல தான் நம்ம போய் ஸ்டாப்பும் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இன்னும் ஒரு தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் தான் ஸோ அந்த தேர்ட்டி மீட்டர்ஸில் நிப்பாட்டிட்டாலே போதும் இந்த சீசன் ஆஃப் யூனிட்டி அப்படிங்கிறக்கூடிய சீசனில் தேர்ட் சீசனில் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு மிஷினில் இது பதினோராவது மிஷின் ஸோ இந்த மிஷினே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் ஃபைனலி நம்ம வந்து இந்த மிஷினை கம்ப்ளீட்டும் பண்ணிவிட்டோங்க கை ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் அடுத்திருக்கக்கூடிய ரெண்டே ரெண்டு மிஷின் தான் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளுக்கு லோடும் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அதுக்கடுத்து இது என்ன பண்ணுறன்றதையும் பார்த்துருவோம் ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த இடத்துல வந்து பெரிய ஸ்டண்ட் சீன் எடுக்க போகிறோம் இந்த அவர் வந்து கார் டிரைவர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்துட்டாராம் ஸோ ஒன்றுமே லகேஷ் நான் அரணாக போயிட்டுருக்கும் ஒரு கார் வந்து ஜம்ப் பண்ணி போய்கிட்டுருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நம்ம வந்து நார்மலாக ஸ்லோவான ஸ்பீட்லேயே போக சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட் தான் இது அந்தளவுக்கு நம்ம பண்ண போகிறது இல்லை நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பீட் லிமிட் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம பாட்டில் நம்ம வந்து ட்ரைவ் பண்ணி போய்ட்டு இருக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மிஷின் எப்போ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசஞ்சர்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம மும்பை கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ட்ரெயின் நம்மளை வந்து வாடகைக்கு எடுத்து அந்த ஷூட்டிங் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ தூண்மை லைஸ் நம்ம நார்மலாக ஓட்டி போய்ட்டுருக்கோம் ஸோ அது மட்டும் தான் அது ஃபைனலி நம்ம அதை கம்ப்ளீட்டும் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய மிஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பலூன் ஆஃப் லவ் அப்படிங்கிறக்கூடிய மிஷின் தான் ஸோ இதில் வந்து ஹாட் ஏர் பலூன்ஸ்லாம் நம்ம மேலே போய்ட்டுருக்கோம் ஸோ அது மூலிமா நம்மளோட லவ் கொஞ்சம் இருக்கின்ற மாதிரியும் சொல்கிறானுங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அட்வென்ச்சராகவும் இருக்குன்றானுங்க ஸோ இந்த ஹாட் ஏர் பலூன்ஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம்னு நினைக்கிறேங்க ஸோ அந்த ஹாட் ஏர் பலூனில் கீழே வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த பேசஞ்சர்ஸ் உக்காந்துட்டு போகிற இடம் தான் நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு நம்ம உக்காந்துட்டு போகிறதுக்கு சீட் மாதிரி ஒன்று பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே தான் அந்த ஹாட் ஹேர் பலூன் மேலே பறக்கிறதுக்கான கேஸுமே வச்சுருப்பாங்க அண்ட் நம்ம நின்றுட்டும் போக முடியும் ஸோ அந்த இது தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இப்போ வந்து யூனிட்டி அதாவது அந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி அந்த இடத்துக்கு நம்ம போய் ஆகணும் ஸோ அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போய் க
இந்த ஸ்பீடாக போகும்போது பார்க்கறதுக்கு ஒரிஜினல் ட்ரெயின் போகிற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஸோ அது உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்றதையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நாங்கள் கொடுக்குற வாய்ஸ் ஓவர் கரெக்டாக இருக்கா இல்லை ஒரு மாதிரி நல்லா இல்லாத மாதிரி இருக்கான்றதையும் உங்களோட சஜஷன்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் திருத்திக்கிறதுக்கும் சரி இல்லை வேறு மாதிரியான கேம்ஸ் போடுறதுக்குமே சரி ஸோ நம்ம சர்வைவல் கேம் மற்ற கேம்ஸ்லாம் பண்ணும்போது நம்ம நார்மலாக ஈஸியாக நம்மளால் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட முடியும் பட் இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் இந்த மாதிரி கம் சிமிலேஷன் கேம்ஸுக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நம்ம ப்ளே பண்ணும் போதே நம்ம வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் கைஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ அது எப்படி இருக்குது அது நல்லா இருக்கா அதுக்கு எதாவது வேறு மாதிரியான சஜஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருந்தால் அதையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறாயிரம் மீட்டர்ஸ் இருந்தது அது கிட்டத்தட்ட நம்ம தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்தளவுக்கு வெறித்தனமான வேகத்தில் வந்திருக்கும் கைஸ் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப டைம் எடுத்துப்போம் ஸோ அதனால் ரொம்ப ஸ்பீடாக தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சர்க்கு சர்க்கு சர் 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 சருன்னு போகிற இது ஒரு நார்மல் லோக்கல் ட்ரெயின் தான் பட் நம்ம வந்து ஒரு புல்லட் ட்ரெயின் வேகத்தில் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதிலேருந்து தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு வெறித்தனமான வேகமாக போயிட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளோட டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்துட்டேன் கைஸ் நம்மளோட டெஸ்டினி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட யூனிட் ஆஃப் ஸ்டாச்சு கிட்ட தான் வரணும் ஸோ ஃபைனலி நம்மளோட ஸ்டாச்சு இன்னும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து இதை டெலிவரி கொடுத்துட்டாலே போதும் ஸோ நம்ம ஹாட் ஏர் பலூனில் இதுக்கு அடுத்தது நம்மளுக்கு வரக்கூடிய வீடியோவில் நம்ம வந்து ஹாட் ஏர் பலூனில் போயிட்டு இருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதையும் அடுத்தடுத்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஃபைனலி நம்மளுக்கு ஆனால் சிக்னல் எல்லோ சிக்னல்லேருந்து ரெட் சிக்னலில் மாறிச்சு ரெட் சிக்னல் இன்னும் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸில் இருக்குது பட் அதுக்கு முன்னாடியே நம்மளோட ஸ்டாப்பிங்கும் வந்துடும் ஸோ அந்த இடத்துல நிப்பாட்டிடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபைனலி இந்த பன்னெண்டாவது மிஷினே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோங்க ஸோ கெரியரில் அதாவது கெரியரை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு சீசன் அந்த மூணு சீசனில் ரெண்டு சீசன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம் இது வந்து மூணாவது சீசன் ஸோ மூணாவது சீசனில் பன்னெண்டாவது மிஷன் மொத்தமே சேர்த்து பதிமூணு மிஷன் தான் இருக்குது இதில் டுவெல்த் மிஷன் தான் நம்ம இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அண்ட் ஃபைனலி இதை கம்ப்ளீட்டும் பண்ணி முடிச்சிட்டேங்க ஸோ இந்த வீடியோலையும் நம்மளுக்கு இந்த ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஹாட் ஏர் பலூன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஹாட் ஏர் பலூனில் நம்மளை வந்து இங்கே நிறைய பேரை ஏற்றிட்டு போயிட்டுருக்காங்க ஸோ எங்கே போனாலும் நம்மளால் வந்து கவிதா இல்லாமல் போகிறதே இல்லை கை ஸோ கவிதாவையும் போட்டுட்டு தான் போகிறாரு ஸோ கவிதாவையும் நம்மளோட பலூனில் ஏற்றிட்டு போயிட்டுருக்கும் ஸோ என்ன சொல்லிட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திக் நான் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணும் என்னன்னு இவர் கேட்குறாரு அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது நான் வந்து ச ஒன்றுத்த வந்து ரியலைஸ் பண்ணால் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களை அதிகமாக கேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் கேர் உங்களோட உங்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய கேர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்கும்போது இவங்க வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஃபைனலி நம்ம வந்து இந்த ஸ்டாச் இந்த நர்மதா ரிவருக்கு மேலே ஃப்ளைட்டில் பிறந்து லவ் சொல்லும் போது ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னவங்க இப்போ ஹாட் ஏர் பலூனில் வந்து இவங்க வந்து லவ் அக்செப்ட் பண்ணி இவங்களும் ப்ரொப்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் ஃபைனலி கார்த்திக்கு ஒரு ஆளும் கிடச்சிருச்சு ஸோ கார்த்திக் ஃபைனலி நம்ம ஆளை உசாரம் பண்ணிட்டா அப்படி ஸோ ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க ஸோ ஹாட் ஏர் பலூன் பறந்துட்டுருக்க மாதிரி இதுக்கப்புறம் கார்த்திக்க கையிலே பிடிக்க முடியாது அவரும் மேலே தான் பறந்துக்கிட்டு இருக்க போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ டுவெல்த் மிஷினை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் பன்னெண்டு மிஷினை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இருக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு ஃபைனல் மிஷின் தாங்க ஸோ இந்த மிஷின் என்னன்றதையும் பார்த்துருவோம் அன்வெயிலிங் த ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி அப்படிங்கிறக்கூடிய மிஷின் தாங்க ஸோ இது ஒன்றுமே இல்லை அந்த சிலையை திறக்க போகிறாங்க அதாவது ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி அப்படிங்கிறக்கூடிய சிலையோட தரப்பு விழா தாங்க ஸோ அதுக்கு நம்மளும் இன்வைட்டும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அங்கே தான் போக போகிறோம் ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நார்மல் மிஷின் மாதிரி இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மும்பை ஸ்டேஷனில் தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இங்கேருந்து நம்மளோட பேசஞ்சர்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம அந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி அப்படிங்கிறக்கூடிய இடத்துல நம்ம வந்து இவங்களுக்கான நம்மளுக்கான டெஸ்டினேஷன் அது தான் ஸோ அந்த இடத்துல போய் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய பேசஞ்சர்ஸ்லாம் அந்த இடத்துக்கு செலுத்துற போகிற வழக்கு தான் போயிட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம அங்கே தான் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு இது வந்து ஸ்பெஷல் ட்ரெயினாக இருக்கிறதுக்கும் மேபி
எவ்வளோ குறைச்சிருந்தால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இல்லை குறைக்க மட்டும்தான் எவ்வளோ டைம் டியூரேஷன் இருந்திருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து வந்து இந்த கெரியர் மோடில் இருக்கக்கூடிய சீசன் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மிஷினும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்காக கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்மளால் கஸ்டம் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான மேப்பும் சரி நம்மளுக்கு தேவையான ட்ரைனிங் சரி யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளோட யூனிட்டி ஆஃப் ஸ்டேச்சு அதாவது ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி யூனிட்டியோட ஸ்டாச்சு அப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த இடத்துக்கும் ஃபைனலாக டெஸ்டினேஷன் கம் வந்துட்டு கேஸ் இன்னும் ஒரு ஒன் செவன்ட்டி மீட்டர்ஸ் தான் ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்மளோட தேர்ட் சீசனில் இருக்கக்கூடிய பதிமூணு மிஷினுமே கம்ப்ளீட்டும் ஆயிடுச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து கஸ்டம் மேப்ஸ் தான் இருக்குது கஸ்டம் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு தேவையானது நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி நம்மளால் மேக் பண்ணி நம்ம ரைட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதெல்லாம் அடுத்தடுத்து எபிசோட்ஸில் பார்க்க ஆரம்பிச்சலாம் அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸில் இருக்க போய் ஸ்டாப் பண்ணாலே போதும் இந்த மிஷின் கம்ப்ளீட்டும் ஆகிடும் ஸோ இந்த மிஷின் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரியான நம்மளுக்கு மிஷின்ஸ் இருக்குது அதில் எந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ் இருக்குது அந்த அதில் என்னென்ன பண்ணலான்றதையும் பார்த்துடலாம் கைஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நார்மலான ஒரு இது தான் சொல்கிறாங்க நியூ ப்ராட் நியூஸ் ப்ராட்காஸ்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மன் இட்ஸ் இது வந்து ஒரு வரலாற்று முக்கிய முக்கியமான நாள் இந்த நாளில் தான் நம்ம வந்து இந்த கிராண்ட் இனாகிரேஷன் அதாவது இந்த ஸ்டாச்சுவை நம்ம வந்து இனாகிரேட் பண்ணுறது வந்து ஒரு வரலாற்று சிறந்த நாள் வரலாற்றுக்கே சிறந்த நாள் வரலாற்றை பொறிக்கப்பட வேண்டிய நாட்கள் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது நம்ம கனவு காண்றது வந்து வந்து ரியல் லைஃப்பில் நடக்கிற மாதிரியான நாள் அப்படின்ற மாதிரியும் இந்த நாளை வந்து புகழ்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இதில் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கான கிரெடிட் டீமும் கொடுத்துருப்பாங்க கைஸ் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பொருட்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து டெலிவரி பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதனால் அதையும் சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் ஃபைனலி இப்போ தான் கைஸ் ஃபுல்லாக இந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி அப்படிங்கிறக்கூடிய ஸ்டாச்சுவை நம்மளுக்கு காமிக்கவும் செய்கிறாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த டூ ப்ராமினெண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த க்ரூ கார்த்திக் அண்ட் திவ்யா அதாவது கார்த்திக் அண்ட் கவிதா அந்த மாதிரி சொல்லியும் இருக்காங்க அண்ட் ஹெலிகாப்டர்ஸ்லாம் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளவர்ஸ் வந்து தலைக்கு மணியும் தூவிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபைனலி நம்ம கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்டாச்சுக்கும் அந்த டேமுக்கும் இந்த பொருட்களை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தனால நம்மளுக்கு வந்து விஷயம் கொடுக்குறாங்க நம்மளை பாராட்டவும் செஞ்சுருக்காங்க அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசனில் அதாவது இந்தியன் ட்ரெயின் சிமுலேட்டரில் கெரியர் மோடில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு சீசன் அந்த எல்லா சீசனையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கஸ்டம் மேப்ஸ் தாங்க சரிங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் கெரியர் மோடுக்கு அப்புறம் எந்த மாதிரியான மிஷின்ஸ் இருக்குது அதில் எந்த மாதிரியான நம்ம நம்மளுக்கு சேலஞ்சஸ் இருக்குன்றதையும் பார்த்துட்டு அண்ட் இந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கலாங்க ஐஸ் அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கெரியர் மோடி எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ அடுத்து என்னென்ன இருக்குன்றதையும் பார்த்துடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் பிரேக்கிங் பிகினர்ஸ்னு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது என்னன்றது அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க அடுத்த அடுத்த எபிசோடில் பார்த்துடலாம் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளோட கெரியர் மோடி எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட்னு வந்துருச்சு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கெரியர் சேலஞ்சு கஸ்டம்ஸ்னு இருக்குது ஸோ சேலஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்பில் மிஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஸோ ஆல் கேட்டகரிஸ் இருக்கு ரெக்கமெண்டட்ல இருக்கு அண்ட் காம்படிட்டிவ்ல இருக்கு அண்ட் சேலஞ்சுமே இருக்கு ஸோ தனியாகவும் சேலஞ்சுன்னு இருக்கு ஸோ அதில் எந்த மாதிரியான மிஷின்ஸ் இருக்கு அதில் நம்ம எந்த மாதிரியான மேப்ல இருந்து ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்ல இருந்து ட்ரெயின்ல இருந்து இன்ஜின்ல இருந்து எல்லாத்தையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஸோ அது என்னென்னு அடுத்தடுத்து பார்த்துலாங்க ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாத்தையும் நான் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்பரை நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து புரிஞ்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் லைக்கன் ஆளில் போட்டுங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து புது புது வீடியோஸ் போடும்போது நீங்கள் அதை பற்றி என்ஜாய் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது குற்றம் குறை இருந்தாலும் இல்லை நான் ஏதாவது விட்டுருந்தாலும் கீழே கவுண்ட் பாக்ஸில் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் நான் பார்த்து படிச்சு திருத்திக்க ட்ரை பண்ணுறேன் திருத்திக்க செய்வேன் அண்ட் உங்களோட சஜஷன்ஸ் நம்மளோட வாய்ஸ் ஓவரில் இந்த மாதிரி கொடுங்க இல்லை இந்த மாதிரி வேறு மிஷ் வேறு கேம்ஸ் ஏதாவது போடுங்கன்ற உங்களுக்கு சஜஷன்ஸ் வந்து அதையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கவுண்ட்